여러분 어서오세요 앵시땅입니다 오늘은 두둥 지난번에 두둥 빠뜨렸다가 우리 스님님이 그러면 안 된다고 하셔가지고 앵시땅에서도 두둥은 필수로 하겠습니다 자 어제 제가 직접 잡은 제빵어를 오늘 이렇게 회를 떠봤어요 어제 바로 회를 뜰락 하니까 시간도 꽤 늦었고 너무 피곤해가지고 전날 3시간인가 밖에 잠을 못 잤거든요 그래가지고 후딱 내장만 빼놓고 냉장고에 보관하고 씻고 바로 잠들어 버렸어요 아 오랜만에 회를 떠서 하나 이 비늘 벗기는데 지급했네요 벌레 짜고 만들어 놓을 뻔했어 그래도 이 정도면 아주 먹음직스러워 보입니다 오늘 제빵어 회랑 같이 먹을 전통주를 소개해 드릴게요 짜란 여유라는 술입니다 오픈해 보도록 하겠습니다 이 여유라는 술은 논산에 작은 양촌 마을에서 3대를 이어온 전통 양조장인 양촌 양조장은 1920년도부터 시작되어서 역사가 무려 100년이 되었대요 100년 현재에도 재래식 자연 통풍 구조를 갖춘 과거 목조 건물을 그대로 사용하며 술을 빚을 때 발생되는 상승 온도와 습도 등을 자연적으로 조절할 수 있게 설계되었다고 합니다 음 신기한데요? 그리고 이 여유 소주는 1956년에 술 술촌. 술촌이 술 운반용 항아리래요 그 술촌에 담아서 숙성 보관했던 양촌 양조장의 송광소주를 현대에 맞게 보관하는 술이라고 합니다 제가 오늘 가지고 온 술의 도수는 25도인데 19도, 25도, 40도 이렇게 세 가지로 나눠 있다고 해요 그리고 100% 논산 쌀로 만들었다고 합니다 음, 술향이 향긋해요 자 그럼 우리 수행님들 눈동자에 건배 음 술이 깔끔해요 그리고 처음에는 은은한 향이 나는데 그 향이 그렇게 쭉 길게 가지는 않고 향과 목넘김이 깔끔하게 쑥 넘어가는 음 향이 좋아요 향긋한 과일 향도 나는 것 같아요 끝맛은 약간 고소한 느낌도 나요 100% 쌀이라 그런가? 25도인데 그렇게 세다고 느껴지지는 않아요 아마 19도를 마셨으면 좀더 뭔가 부드럽고 더 쉽게 먹을 수 있을 것 같다는 생각은 드는데 저는 25도가 맞을 것 같아요 술도 한잔 했으니까 주능이 풀어가지고 이 간장도 그냥 간장 아니고 회간장이에요 회간장에 먹으니까 더 맛있더라고요 후. 엄청 굵게 썰었죠? 찍어가 아 음, 부드럽고 꼬셔요 이 부분은 뱃살 같은데 제가 해를 좀 오늘 거숙지그하게 떠가지고 완전 꼬셔요 완전 맛있어 아 술이 막 술이 술술 제빵의 그 기름짐을 이 술이 살짝 깔끔하게 넘겨주는 그런 느낌이에요. 이렇게 먹어도 맛있는데 제빵에도 숙강하면 더 맛있다고 그러더라고요. 그래서 아까 남은 거는 잘 이렇게 해가지고 냉장고에 넣어놨거든요. 저건 또 얼마나 더 맛있을까요? 음, 꼬셔요. 배를 먹을 때는 고추냉이를 아주 그냥 듬뿍듬뿍 봐 고추냉이가 맛있어야 진짜 해도 더 맛있어요 생이 눈동자에 건배 저는 술을 뭔가 원샷 이렇게 마시는 것보다 이렇게 맛을 좀 많이 느끼면서 훌쩍훌쩍 먹는 거를 좋아해요 그래서 어떤 선생님이 댓글에 앵정은 반샷이 아니고 네샷 나눠서 먹는다고 그렇게 적어주셨더라고요 그거 보고 막 웃었어요 고추냉이 듬뿍 음. 왜 제가 맨 처음에 잡았는 게 줄삼치였는데 줄삼치도 어제 처음 잡아봤거든요 근데 확실히 제빵어가 자기의 몸통에 비해서 파워가 어마어마해요 손맛이 기가 막혀요 두 번째 제빵어가 지금 이 먹고 있는 그 제빵어거든요 제일 컸어요 어제 배에서 근데 세 번째 째 나온 제빵어는 크기는 얘보다 작았는데 배 밑으로 막막 파고 드는 거예요 그래서 지금번처럼 로또 부러질까 봐 순장님 로드인데 그래서 막 최대한 막배 밖으로 이렇게 몸을 막 빼가지고 다행히 끌어올렸거든요 제가 처음으로 지깅낚시를 했었던 때가 공쪽이었나 
그쪽에서 처음으로 지딘 낚시를 도전했었는데 었 그때는 제가 그렇게 배멀미가 심한 줄을 모르고 멀미약 먹으면 될줄 알고 포인트 가서 몇번 이렇게 지깅을 하다가 그대로 저는 그냥 선장실 옆에 그, 그, 그 안에 돼 있는 데서 그날 하루 종일 그냥 잠만 잤던 것 같아요 그러다가 제주사리를 하면서 삼촌 배를 자주 탔잖아요 그리고 삼촌도 최대한 너울이 없는 날씨 좋은 날만 불러주셨거든요 계속 좀 익숙해지라고 계속 배를 타보라고 삼촌도 진짜 많이 도와주셔가지고 그렇게 타다 보니까 어느 정도 이게 좀 뭔가 자신감이 생긴 거예요 그리고 멀미는 약간 정신력도 크게 포함되어 있는 것 같아요 댓글을 보니까 멀미를 어떻게 이겨냈냐고 여쭤보시는 분들도 꽤 계시더라고요 잠푹 자고 전날 그리고 한국 약인데 약국 가서 쉽게 살수 있어요 핑크색인데 이름을 지금 까먹었어요 넣어드릴게요 여기 어제 지깅 나간 배도 그렇게 멀리 포인트를 나가진 않았거든요 너울도 없었고 그래서 괜찮아 쓸지도 몰라요 제주에서 이렇게 단련을 하고 뒤에 육지에 나가서 먼바다도 나가보고 그러려고 여. 쨍 제가 어제 낚시했을 때는 장비를 다 선장님 장비를 썼는데 오늘 주문했습니다 일단 리를 하나 질렀는데 로드는 아직 선택 못했거든요 이제 지깅 낚시 다녀볼라 거예요 너무 재밌어요 <웃음> 올해는 삼촌이 부실이 매다 오실 꼭 잡으라고 지난번에 방생까지 시켜줬는데 꼭 잡았으면 좋겠네요 선상도 열심히 한번 해보고 싶어요 너무너무 해보고 싶었는데 이게 몸이 안 따라주니까 얼마나 속상했게요 와 아까도 잠깐 밖에 나갔다 왔는데 바람이요 너무 차졌어요 근데 일기예보 보니까 제주도가 제일 따뜻하긴 하던데 그래도 너무 추운 거예요 겨울이 정말 무서워요 너무 추워요 더 죽을 수 있어도 추워 죽지는 못할 것 같아요 너무 추워요 추위를 너무 많이 탄다고 우리 선생님들한테 말씀드리니까 선생님들이 또 여러 가지를 막 댓글로 적어주시는 거예요 운동을 해야 된다 근육을 키워야 된다 그래서 열심히 운동을 하려고 하고 있습니다 그래도 추울 것 같은데 쨍 그럼 오늘은 요 막잔하고 요거 마저 싹 먹고 자도록 하겠습니다 우리 수영님들도 잘 자요 쨍 뭐야? 안 누른 거야?